नुसरत आपा नुसरत आपा ए नुसरत आपा ए असलम सारी तमीज तहजीब घर भूल कर आया है क्या ना दुआ ना सलाम सासू में तेरी बहन की तो आपके शाहिद ने जो हरकत की उसके बाद भी आप क्या करने गई और ना कभी जाएगी तू कर क्या रहा है यहाँ आपा को घर ले जाने आया हूँ कोशिश करके तो देख असलम तुम यहाँ चले आपा तेरा शोहर अभी घर नहीं आने वाला है चल अपना सामान बांध और घर चल मेरे साथ मैं कह रहा हूँ ना चल नुसरत अंदर जा ए आपा असलम एक बात कान खोल के सुन ले ये घर नुसरत का है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और दोबारा मेरे घर के दरवाजे पे आकर इस तरह चिल्लाया ना तो समझ लेना ये सरोटा सिर्फ सुपारी नहीं जबान भी काट सकता है जंगल का एक भी कोना छूटा नहीं चाहिए अंदर तक छान मारो शायद अगर मर चुका है तो उसकी लाश यहीं कहीं जंगल में होनी चाहिए मुझे रावत फैमिली कुछ ठीक नहीं लगता अदिति के गायब होने के कुछ दिन बाद जब हमें अदिति और शायद के बारे में पता चला तो इन लोगों ने केस क्लोज करने के लिए बोल दिया इनफैक्ट इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि अदिति और शाहिद शादी करने के बाद उनके घर आए और अब जब अदिति की डेड बॉडी मिली है तब इन लोगों ने बताया कि वो दोनों घर आए थे मतलब आपको लग रहा है कि हाँ शक है उस दिन शायद मामला हद से ज्यादा बिगड़ गया हो कहा सुनी भी हुई हो वैसे भी अदिति की फैमिली काफी कट्टर ख्याल की खासकर उसके ताओ जी जगमोहन रावत मैं जरा बाहर से हो क्या था कुछ काम है तुम सुभाष को देखते रहे अब भी दिल पर बोझ लेकर बैठे लेकिन इसमें उनकी क्या गलती थी वो खुद को क्यों दोष दे रहे ज्योति रिश्ते का गला घोटना इतना आसान नहीं है फिर चाहे तुम्हारे पीठ में कोई चुराई क्यों ना घोपते सर माथो सर ने शाहिद के रायबरेली वाले घर का एड्रेस भेजा है उदित तुम तुरंत रायबरेली के लिए निकलो और अगर यह सारा काम शाहिद का क्या कराया है और वो रायबरेली में कहीं छुपा हुआ है तो पहले से ही चौकना होगा और अगर उसे तरक भी भरक लग गई तुम्हारे रायबरेली जाने के बारे में तो वहां से निकल सकता है और हम ये चांस बिल्कुल नहीं ले सकते तो बी केयरफुल मैं लोकल पुलिस से बात करूं हमें आप मानिए या ना मानिए लेकिन सच यही है कि आपकी जिद की वजह से मैंने नुसरत से निकाह किया हमारे बीच में प्यार जैसा कुछ था ही नहीं तो ऐसे निकाह का क्या फायदा जहां दो इंसान खुशी ना हो बस नुसरत के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी अम्मी मैं चुप कर बेहया कहीं की कैसी बेशरम लड़की है अरे शादी का इतना ही शौक था तो जाके अपने माँ बाप से बोलती ना जवान है सुंदर है और कौन सी तेरी उम्र निकली जा रही है जो तूने मेरे शादीशुदा बेटे को फंसा लिया अम्मी ये लड़की अपने घर के ऐशो आराम को छोड़कर मेरे साथ आई क्योंकि मुझसे सच्चा प्यार करती है ये और मेरे लिए बहुत मायने रखता है शायद मैं मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती बस नुसरत इस बेगैरत के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है शाहिद आज तुझे फैसला करना होगा या तो इस लड़की को छोड़कर तू तो इस घर में हमेशा के लिए वापस आ जा या इस घर को छोड़ दिया अम्मी चल आपकी जबरदस्ती की वजह से मैंने नुसरत से निकाह किया हमारे बीच में प्यार जैसा कुछ था ही नहीं वेलकम टू कानपुर सर प्रोफेसर विनित को हमने उठा लिया वो यहाँ फिलहाल लॉकअप में बंद लेकिन इज्जत और नौकरी जाने के बाद भी इसकी सनक बरकरार है चलो देखते हैं शेक्सपियर के अलावा और कौन सा ड्रामा रचने की फ्राक में एक कप और मिलेगी लंच भी मिलेगा लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे वैसे आप कौन हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत शर्मा नोएडा पुलिस अदिति की डेड बॉडी आपको मिली थी हाँ क्या लगता है आपको अदिति को उसी टैक्सी ड्राइवर ने मारा है जिसके साथ वो आती जाती थी केस को काफी क्लोजली फॉलो कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया उसे एंड तक फॉलो करना तो बनता है ना वैसे पता है अब सोचता हूं ना तो महसूस कर पाता हूं कैसा लगा होगा उथैलो को सब कुछ खोने के बाद फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा उथैलो का सब कुछ खोने का रीजन वो खुद था जिद और इनसिक्योरिटी में आकर खुद उसने अपने प्यार को मार डाला था वहां सर आपने उथैलो पढ़ा है अच्छा ये बताइए आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है अपना ये ड्रामा बंद कर दे प्रोफेसर ये पुलिस स्टेशन है कोई स्टेज नहीं ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज ऑल मेन एंड वेमेन आर मेरली प्लेस ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतली है कोई मरता नहीं कोई मारता भी नहीं है बस जब जिसकी जरूरत खत्म हो जाती है उसे इस रंगमंच से अलविदा लेना पड़ता है अदिति शाहिद से प्यार करती थी भाग गई थी उसके साथ ये जानने के बाद अपनी जिंदगी में तुम्हें उसकी जरूरत तो रही नहीं होगी तो क्या तुमने उन दोनों की जिंदगी को 
रंग मन से अलविदा कर दिया शाहिद उस लड़की अदिति को लेकर यहाँ आया था लेकिन मैंने उन्हें दरवाजे से लौटा दिया घर के अंदर भी नहीं लिया उसके बाद दोनों कहा गए मुझे नहीं पता ये कौन है ये असलम है नुसरत का भाई ठीक है फिर भी हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी देखिए साहब शाहिद घर पर नहीं और पूरा गांव जानता है कि रुखसार कभी छूट नहीं बोलते उसके बाद भी अगर आपको अंदर जाना है तो वारंट लाइए देखिए रुखसार जी मामला बहुत संगीन है नोएडा के जंगल में अदिति की लाश मिली हमें सिर्फ अदिति की लाश मिली शाहिद की नहीं क्यों मिलनी चाहिए थी असलम क्या बकवास कर रहे हो अरे मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ वो दोनों साथ में गए थे इसलिए साहब शाहिद कहाँ है हम वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अब या तो शायद अतिथि को मार के गायब हुआ है या फिर शायद वो खुद भी जिंदा नहीं है अतिथि की शादी की बात सुनकर धमकी दी थी तुमने उसे कि वो सिर्फ तुम्हारी है लेकिन फिर जब तुम्हें पता चला कि अदिति पहले से ही एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर शाहिद से शादी कर चुकी है तो बहुत गुस्सा आया होगा तुम्हें बहुत चोट पहुंची होगी क्योंकि एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर तुम्हारी जगह जो ले चुका था लीजिए अब मैंने आपकी जगह ले ली आपकी कुर्सी पर बैठा हूं तो आप मेरा खून करना चाहते हैं नहीं ना क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे यहां बैठने से आपकी वैल्यू और आपकी पोजीशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता ठीक उसी तरह चाहे मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा सच यही था कि अदिति उस टैक्सी ड्राइवर से प्यार करती थी मेरे जोर जबरदस्ती करने के बाद भी उसके मन में उस टैक्सी ड्राइवर के लिए जो प्यार था उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसलिए जगह ले ली नहीं ले ली सब बकवास है एक बार को तो तुमने सोचा होगा कि अदिति पढ़ी लिखी लड़की है उसका और तेरा इंटेलेक्चुअल लेवल मैच करता है और दूसरी तरफ वो टैक्सी ड्राइवर शाहिद जिसका अदिति के साथ कोई मेल नहीं था आपको लगता है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं और वो टैक्सी ड्राइवर गवार है सर ये सिर्फ एक मुखौटा है जो अंदर के असली चेहरे को छुपा देता है बात को गोल गोल घुमाने से मुद्दा नहीं बदल जाता प्रोफेसर जो बात है सच सच बता दे वरना इसी लॉकअप के अंदर एक एक करके तेरे चेहरे से सारे मुखौटे उतार देंगे हम मुखौटा पहले उनका उतारिए जो खानदानी और इज्जतदार होने का दावा करते हैं और फिर उसी शान की आड़ में अपनों की ही बलि चढ़ा देते हैं अदिति के मैडम उसकी फैमिली का हाथ नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा लेकिन लगता है आपके मन में उनके लिए शक है तभी सबसे पहले उनका ख्याल आए वैसे आपको उस टैक्सी ड्राइवर की फैमिली पर भी शक होगा जरा सोचिए ना सर अगर मोहब्बत की दुश्मन ये फैमिलीज ना होती तो ये दुख भरी प्रेम कहानियां अमर कैसे हो पाती सुनिए खाना लग गया है इतने पैसे वो ऑफिस में एक एम्प्लॉय की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी मदद के लिए नुसरत भूल जाओ उसे ये मान ले कि मेरा बेटा कभी तेरे लायक था ही नहीं साहब मेरा भाई असलम दिल का बहुत अच्छा है उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा लेकिन शाहिद की दूसरी निकाह की बात सुनकर वो बहुत गुस्सा हुआ था शायद इतने गुस्से में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा पापा मैं बता दे रहा हूँ मैं उसे नहीं छोड़ूंगा तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया जब वो यहाँ आया था और वो कहा गया कुछ बोल के गया है नहीं शायद वापस ऐसी कानपुर गया होगा वहाँ का पता है मेरे पास अभी जाके मालूम करता हूँ उसका ऐसा बुरा हाल करूंगा उसको और उस बेगैरत लड़की दोनों को तुझे धोखा देने की ऐसी सजा दूंगा ना आपा तुम देख असलम ये क्या कह रहे हो तुम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ए, असलम वादा करूंगा तुम शाहिद को कुछ नहीं करोगे असलम मैंने अपने भाई को गुस्से में आपा खोते हुए पहले भी देखा है शाहिद पे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा था यहाँ तक की उसे सबक सिखाने के लिए वो कानपुर भी गया था शाहिद के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन स्कैन किए 
आठ सितंबर के बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था लेकिन अजीब बात यह है कि 12 सितंबर की सुबह उसका फोन फिर से स्विच ऑन किया गया जिसकी फोन लोकेशन नोएडा की थी और उसके बाद चंद मिनटों बाद उसका फोन फिर से स्विच ऑफ किया गया उसके बाद से अभी भी ऑफ आ रहा है अतिथि का मर्डर हुआ था ग्यारह सेप्टेम्बर की रात को तो मर्डर के बाद शाहिद का फोन क्यों ऑन हुआ होगा कई प्रोफेसर विनीत का इशारा सही तो नहीं था मतलब शाहिद और अदिति किसी मुसीबत में थे शायद किसी की गिरफ्त में जहां पर अदिति का मर्डर हुआ और शाहिद किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा और उसने अपनी जान बचाने के लिए फोन ऑन किया होगा लेकिन इसके पहले कि शाहिद कॉल करता वो पकड़ा गया और इसकी वजह से उसका फोन अभी तक बंद आ रहा है ये काम अदिति के ताउ जगमोहन या फिर शाहिद के साले असलम का हो सकता है एक बात समझ में नहीं आ रही है अदिति और शाहिद कहीं भी जा सकते थे लेकिन ये नोएडा ही क्यों है क्या नोएडा में इनका कोई है सर अदिति का तो पॉसिबल नहीं है पर शायद शाहिद का कोई दोस्त या रिश्तेदार या नोएडा में रहता हो जिसकी मदद से वो दोनों यहाँ पे आए शाहिद के कॉल रिकॉर्ड से एक बार फिर से स्कैन करो देखो फोन बंद होने से पहले उसने नोएडा के किसी नंबर पर बात की थी क्या शाहिद का फोन ऑफ होने से पहले उसकी उस पूरे हफ्ते सिर्फ पांच नंबर पर बात हुई है इन पांच नंबर पर शायद इनमें से कोई नोएडा में रहता हो और सर शाहिद की लास्ट बात ट्रिपल पर हुई है मैंने इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड मंगवाए इस नंबर पर डायरेक्ट बात करो शायद इसको पता हो कि शाहिद और अतिथि के साथ क्या हुआ हेलो आप कौन मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुधा अवस्थी बोल रही हूँ जी जी मैडम मैं मनोज गोयल बोल रहा हूँ क्या आप नोएडा में रहते हैं जी हाँ मैडम मैं नोएडा में ही रहता हूँ शाहिद बेग को जानते हो जी हाँ मैडम मैं जानता हूँ शाहिद बेग शाहिद बेग गायब है उसके फोन से जो आठ सेप्टेम्बर को लास्ट कॉल किया गया था वो आपके नंबर पे किया गया था मयूरी बाग पुलिस स्टेशन आ जाइए आपसे बात करें अरे साहब आप लोग ये क्या कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया है छूट रही हमसे समझा हमें पता है की तुझे अपने जीजा पर बहुत गुस्सा था और तू अपने जीजा को और उसकी दूसरी पत्नी अदिति को सबक से खाना चाहता था और तुम दोनों के पीछे कानपुर भी क्या था हाँ साहब मैं कानपुर गया था क्योंकि उस कमीने ने मेरी आपा को धोखा दिया था लेकिन साहब जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था साहब मुझे वहां कोई नहीं मिला तो मैं रायबरेली वापस लौट आया और साहब अगर मुझे वो शाहिद मिल भी जाता तो मैं उसे दो हाथ मारकर छोड़ देता उसकी जान थोड़ी ना लेता आखिर मेरी आपा का पति है वो उसको मारकर मैं अपनी आपा को बेवा नहीं कर सकता था साहब मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए डराने धमकाने के लिए गया था ताकि वो उस लड़की को छोड़कर मेरी आपा के पास वापस आ जाए मान लिया कि तू अपनी बहन के पति को नहीं मार सकता था पर तू अपनी बहन के सौतन को मार के अपनी बहन के घर को दोबारा तो बसा सकता था ना साहब मैंने किसी को नहीं मारा है साहब अच्छा तो तू दस से बारह सेप्टेम्बर के बीच नोएडा में नहीं था नहीं साहब मैं यही राय था बस कानपुर गया था और वहां से आने के बाद कहीं नहीं गया तेरे कॉल रिकॉर्ड मंगवाए हमने समझा अगर पता चला ना कि तूने छूट बोला हमसे तो कानपुर तो क्या तो इस थाने के बाहर चार कदम चलने लाएंगे बचेगा समझा पुलिस अलग अलग दिशाओं में हाथ पैर मार रही थी लेकिन इस केस की तहकीकात ने अब तक कोई दिशा नहीं पकड़ी थी किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था और दूसरी तरफ शाहिद के बारे में भी कोई खबर नहीं मिल पाई थी लेकिन अब जो खबर सामने आने वाली थी उससे इस केस का रुख बदलने वाला था सर मैं भी रायबरेली से ही हूँ नोएडा में पिछले आठ सालों से रह रहा हूँ शायद मेरे बचपन का दोस्त है क्या तुम ये भी जानते हो कि शाहिद एक लड़की के साथ भाग कर या नोएडा आया था जी सर जानता था और ये भी जानता हूँ कि उस लड़की का नाम अदिति है बारह सितंबर को हमें अदिति की डेड बॉडी मिली क्या डेड बॉडी शाहिद का डर सही नहीं शाहिद अदिति के साथ ऐसा नहीं कर सकता वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे उन दोनों ने शादी भी की थी पर उनके घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे फोन किया उसे कुछ पैसे और रहने के लिए जगह चाहिए थी देख अभी मेरे पास ना सिर्फ पांच हजार रुपए मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ तुम दोनों टिकट कराओ और इधर नोएडा आ जाओ बाकी इधर मिलकर सोचते हैं ठीक है देख अगर तू कह रहा है ना कि अदिति के घर वाले कुछ भी कर सकते हैं तो तेरा कानपुर छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही है मैं अदिति को कुछ नहीं होने दे सकता मैं बस जल्दी से नोएडा की ट्रेन पकड़ के आ रहा हूँ अब हमें कानपुर या रायबरेली में रहने में डर लग रहा है सर शाहिद मेरे पास यहाँ नोएडा आ गया था तो दो दिन शाहिद यहाँ नोएडा में तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे रुका था हाँ सर मैंने इंतजाम किया था वैसे मैं एक छोटा मोटा स्टेट एजेंट हूँ सर सेक्टर 49 में एक फ्लैट मेरे पास खाली पड़ा था उसकी चाबी मेरे पास ही थी वो फ्लैट मुझे किराए पर चढ़ा हुआ तो मैंने शाहिद और अदिति को वहाँ रहने दिया भाई घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन तुम लोग अपनी गृहस्थी बसा सकते घर बड़ा नहीं इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए जैसे कि आपका है 
थैंक यू सो मच मनोज भैया ये बात शायद आठ सेप्टेम्बर की होगी वो दोनों बहुत खुश थे मैं चाबी दे के वहां से निकल गया और शाहिद ने मुझे बताया था कि वो अपना फोन ऑफ रखेगा तो मेरी इस बीच उससे कोई बात नहीं हुई दो दिन बाद दस तारीख को जब मुझे वक्त मिला तो मैं उनका हाल चाल लेने के लिए वहां पहुंचा जब काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा मेरे पास फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी जिससे मैंने फाइनली दरवाजा खोला लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया पूरा घर बिखरा पड़ा था चाइल्ड अदिति मैंने अंदर जाकर भी देखा लेकिन दोनों अदिति और शाहिद वहां नहीं थे सर मैंने शाहिद का फोन भी ट्राई किया था लेकिन वो बंद था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहां हुआ क्या था तुम्हें अपने दोस्त की इतनी चिंता थी तो फिर पुलिस को फोन क्यों नहीं किया घर इतनी बुरी तरह से तहस नहस था तो तुम्हें लगाने की कोई बड़ी बात हो सकती है वो दोनों किसी मुसीबत में हो सकते हैं सर मैं डर गया था घर को उस हालत में देखकर और फिर अगर घर के मकान मालिक को ये बात पता चल जाती कि मैंने ऐसे ही ये घर किसी को दे दिया तो मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता सर इसलिए दो दिन तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा फिर मुझसे रहा नहीं गया सर मैं पुलिस के पास आने ही वाला था कि शाहिद का फोन मुझे आया दो दिन बाद यानी कि बारह तारीख को लेकिन अदिति का मर्डर तो ग्यारह तारीख की रात को हुआ था और शाहिद का फोन तो बंद था इनफैक्ट बारह सितंबर की सुबह को कुछ सेकंड के लिए उसने अपना फोन ऑन किया था लेकिन उस बीच उसने कोई कॉल नहीं किया था हाँ मैम उसने अपने मोबाइल से नहीं किसी अनजान नंबर से कॉल किया था मनोज वो लोग अदिति को उठा के ले गए अरे कौन ले गया कहाँ ले गया उस दिन घर में हुआ क्या था शायद मैं उसको प्रोमिस किया था मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा लेकिन मैं उसको नहीं बचा पाया मनोज नहीं, नहीं बचा पाया मतलब क्या हुआ अदिति को तुम दोनों ठीक तो हो ना मुझे उसके बगैर नहीं जीना मनोज कोई मतलब नहीं है जीने का उसके बगैर हेलो हेलो शायद हेलो सर मैंने फिर से उस नंबर पे कॉल किया तो पता चला वो नोएडा के किसी पीसीयू का नंबर है मैं बहुत डर गया था सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने तो दोस्ती यारी में उसकी मदद की थी पर इस झमेले में और नहीं फंसना चाहता था इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया अच्छा शाहिद ने जब उस दिन तुम्हें फोन किया और कहा कि कुछ लोग अतिथि को उठाकर ले गए क्या लगता है तुम्हें शाहिद किसकी बात कर रहा पता नहीं सर उसने किसी का नाम तो नहीं बताया पर हाँ उसने एक बार बताया था कि अदिति के घर वाले काफ़ी रूढ़ीवादी किस्म के लोग थे मुझे पता नहीं पर उस दिन शाहिद से बात करके मुझे सबसे पहला ख्याल अदिति के घर वालों का आया पूरी संभावना थी कि अदिति की तरह शाहिद को भी मार दिया गया था शायद वो आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित था ये केस अब ऑनर किलिंग का नजर आने लगा था पर अब सवाल यह था कि यह घिनौना खेल किसके परिवार द्वारा रचा गया था अदिति या फिर शाहिद असम के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए नहीं सर अभी तक नहीं आए पर हमारी नजर 24 घंटे उस पर है सर मनोज को जिस पीछे से कॉल आया था वहां कोई सीसीटीवी नहीं है दुकानदार को भी कॉलर का चेहरा याद नहीं है हमने सर शायद की फोटो भी दिखाई पर वो पहचान नहीं पाया मनोज की बात से तो यह ऑनर क्लिंग का ही केस लग रहा है एक काम करो अदिति के ताऊ जगमोहन और पिता सुभाष इन दोनों को भी कॉल रिकॉर्ड निकालो हो सकता है इन दोनों ने यह काम किया हो और पूरे चांसेस हैं कि इस केस में सुपारी दी गई हो कहीं जा रही हो हाँ वो थोड़ा बाजार जा रही थी सामान लाना था अरे तो ड्राइवर को बोल देती वो लेके आता अरे नहीं यही पास के बाजार ही जा रही हूँ पैदल चले जाऊंगी इसी बहाने थोड़ा चलना हो जाएगा चलती हूँ सुनहली मां सुनहली तुझे ये जगह याद है तुझे और अदिति को ये जगह बहुत पसंद थी तू तो दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी लेकिन अदिति अदिति चुपचाप एक जगह बैठकर किताब पढ़ा करती थी मैंने जो किया उसके लिए अब तक नाराज हो आप मुझसे या पापा से डरती हैं कि उन्हें पता चल गया तो बवाल मचा देंगे सुनाली ये सब इतना आसान नहीं है हम जिस समाज में रहते हैं बस हाँ? 
इसी समाज की वजह से आज तुम्हारी दोनों बेटियां तुमसे अलग हैं और पापा की इस रूढ़ीवादी सोच की वजह से ना आज अपनी एक बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हैं आप घर में अगर कम से कम आपने अदिति को समझने की कोशिश की होती ना तो इस तरह घर से भागी नहीं होती शायद उसके अकेलेपन का सहारा इसीलिए बन पाया क्योंकि हम लोग उसका परिवार उसको समझ ही नहीं पाए और इन्हीं सभी बंदिशों की वजह से उसने ये बगावत की थी लेकिन इस बगावत का क्या फायदा आखिर सजा तो उसे ही भुगतनी पड़ी ना इसका मतलब अदिति की मौत उसकी बगावत की सजा थी माँ माँ मुझे सच सच बताओ क्या अदिति को मरवाने में पापा का हाथ था मुझे नहीं पता सोनाली और सच पूछो तो मैं जानना भी नहीं चाहती उसका क्या मतलब है माँ आप कुछ जानती हैं अदिति की मौत के बारे में आप कुछ जानती हैं सुभाष संभालो अपने आप को अरे जिसने एक पल में बिना सोचे हम सबको पराया बना दिया अपने नाम और परिवार की इज्जत के बारे में तक नहीं सोचा उसके बारे में भूल जाना ही अच्छा है भैया आप जिसकी बात कर रहे हो मेरी बेटी है सुभाष अदिति मेरी भी बेटी थी मेरे लिए भी ये सब करना आसान नहीं है लेकिन अपने परिवार और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है जब से अदिति की लाश देखी है तब से खून पीर कर ये बात मेरे मन में आके अटक जाती फिर लगता है कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते लेकिन उनकी बातें याद आ जाती फिर लगता है कि इन सब के पीछे ही कहा हाँ ये सच है कि तीन साल पहले जब सोनाली घर से भाग गई थी तो मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए थे उन्हें सोनाली के पीछे भेजा था लेकिन उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे वापस घर लाने के लिए बाप हूं मैं उसका कसाई नहीं हूं इससे पहले कि वो भानु से शादी कर ले मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता पहली बार सोनाली आपके हाथ से बच के निकल गई आप कुछ नहीं कर पाए लेकिन इस बार अदिति के वक्त आप कोई चांस नहीं लेना चाहते होंगे वैसे भी अदिति आपकी सगी बेटी तो थी नहीं जब अदिति और शाहिद आपके पास आशीर्वाद लेने आए होंगे तो आपका खून तो खोला ही होगा मैं अदिति पर गुस्सा नहीं था उसकी नादानी पर हैरान था बुरा तो इस बात का लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाया शायद इसीलिए उसने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाया इतनी बड़ी गलती कर दी तो मतलब आप ये मानते हैं कि अदिति ने जो किया वो गलत था हाँ बिल्कुल गलत था और आज जो उसकी हालत हुई है वो उसी गलती का नतीजा है तो आप ये मानते हैं जगमोहन जी की अदिति की मौत उसकी गलती की वजह से हुई तो जाहिर सी बात है इस बात पर आपको खुशी हुई होगी कैसा बेहदा सवाल है इंस्पेक्टर अदिति मेरी भी बच्ची थी मुझे जिंदगी में उसे खोने का दुख रहेगा और पछतावा हाँ वो भी है कि मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाया बाप होने के बावजूद अपनी बेटी को बचा नहीं सका भैया का तो नहीं जानता पर मैं अपनी बेटी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा हर मुजरिम शुरुआत में अक्सर यही राग लापता है जगवान जी ठीक है इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप जो सोच रहे हैं उसे साबित करके देखिए पॉसिबल है अदिति के ताऊ जगमोहन ने ही अदिति और शाहिद दोनों की सुपारी थी बड़े लोग हैं सर इतना तो पक्का है कि खुद के हाथ गंदे नहीं किए होंगे जैसे सोनाली के वक्त गुंडे भेजे थे शायद इस बार भी किसी को सुपारी दी हो खबरी नेटवर्क को एक्टिव करते हैं नोएडा और कानपुर इन दोनों जगह के हिस्ट्री शीटर्स को स्कैन करने के लिए बोलते हैं अगर इन दोनों में से किसी भी जगह से सुपारी निकली होगी तो पता चल जाएगा नसरत बेटा मैं समझती हूँ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद शाहिद तुम्हारा शौहर है तुम्हें उसकी याद तो आती होगी लेकिन जो गलती शाहिद ने की ना वो माफी के लायक नहीं थी मैंने वही किया जो मुझे सही लगा यही तो मुश्किल है ना मम्मी आप सब ने वही किया जो आप सबको सही लगा आपको सही लगा तो आपने शाहिद की मर्जी के बगैर उनका निका हमसे करवा दिया शाहिद को सही लगा तो उन्होंने मुझे बिना बताए अपना जीवन साथी चुन आपको सही लगा तो आपने उनको घर से निकाल दिया असलम को सही लगा तो उन्होंने इन सब में मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया ना ना आज मेरे पास शौहर है ना आज मेरे पास औलाद है अरे मुझे तो ये तक भी नहीं पता कि शायद जिंदा है या नहीं मम्मी अगर आज तक आप सब कुछ सही करती आई तो मेरे साथ गलत कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं 
पर किसी के खिलाफ भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा सर अदिति के ताऊ जगमोहन रावत पिता सुभाष रावत और प्रोफेसर विनीत अग्रवाल इन सबके कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए सब क्लियर है सर पर ये असलम के कॉल रिकॉर्ड में सर गड़बड़ दिखाई दे रहा है दस और ग्यारह सेप्टेम्बर को इसका फोन स्विच ऑफ था उसे अदिति और शाहिद के नोएडा जाने के बारे में खबर मिल गई होगी उसने इन दोनों का पीछा किया होगा और मौका देखते ही मर्डर कर दिया होगा और इस दौरान जानबूझकर अपना मोबाइल फोन बंद रखा होगा ताकि उसकी लोकेशन किसी को पता ना चल पाए तो शाहिद का दोस्त मनोज गोयल जिसने शाहिद और अदिति को लास्ट टाइम देखा था वो भी रायबरेली से सर तो शायद मनोज भी असलम को जानता हो उसे आइडिया हो की असलम नोएडा आया था या नहीं बात करो मनोज और मैं असलम को उठाता हूँ सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कोई लिंक मिस कर रहे हैं कुछ तो है जो जो सही नहीं बैठ रहा है कि अदिति का कातिल खेल खेल रहा है हमारे साथ है हिम्मत मुझ में पर उम्मीद थोड़ी कम कर दे दो तुम साथ तो साथ उड़ जाए हम वेरी नाइस इट्स एक्चुअली वेरी नाइस एक काम करना अपने इस असाइनमेंट का तुम इसी पोएम से करना इनफैक्ट तुम ये पोएम पूरी क्लास के सामने सुनाओगे नहीं नहीं सर अब आपके सामने बोल लिया पर सबके सामने नहीं बोल पाऊंगी अरे क्या हुआ जैसे मेरे सामने बोला वैसे सबके सामने बोलना डोंट गेट्स के मैं हूं ना आपकी बात अलग है सर आप शायद ऐसे इकलौते इंसान हैं जिसके सामने मैं ऐसे पोयम सुना पाई क्योंकि मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ झूठ झूठ बोला था तुमने मैं इकलौता नहीं था कोई और भी था आ गया जमानत मिली या जेल की दीवार फान के आया है ताना मारने की जरूरत नहीं है पता है मुझे पुलिस को आप ही ने चुगली की होगी आपको लगता है आदित्य और शाहिद को मैंने मारा मुझे किसी को चुगली करने की जरूरत नहीं बच्चे लेकिन हाँ अगर मुझे पता चला कि तूने मेरे शायद के साथ कुछ किया है तो मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी लेकिन तुझे मारने के बाद हाँ मैडम शाहिद के साले का नाम असलम है पर मुझे ये नहीं पता कि असलम शाहिद से गुस्सा था या नहीं मैं उससे कभी नहीं मिला और कुछ पता असलम के बारे में कि 10 और 11 तारीख को वो नोएडा में था या नहीं था पता नहीं मैडम पर असलम ने कुछ किया क्या शाहिद के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ है मैम वो मिल तो जाएगा ना मैम कभी कभी लगता है कि आदिति की तरह कहीं वो भी मनोज अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया लेकिन अगर तुम्हें कुछ पता चलता है या कुछ याद आता है तो हमें फ़ौरन बता जी मैडम ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने जब देखो उठा ले आते हैं तब समझता हूं मैं आप लोगों को कोई मिल नहीं रहा है इसलिए बार बार मुझे बली का बकरा बना रहे हैं गरीब आदमी उसने मेरा फायदा उठा देख असलम ये नोटन की ना नेताओं के लिए छोड़ते इस बार पुलिस का डंडा चालू हुआ ना तो फिर रुकना मुश्किल है सोच ले दस और ग्यारह सेप्टेम्बर को तेरा फोन बन था फोन क्यों बनता तेरा कहा था दो दिन या नोएडा शाहिद के बीच आया था ना तू नहीं 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 सर दोनों दिन में अपने घर पर ही था मेरा फोन खराब हो गया था इसलिए बंद था और मैं बीमार था इसलिए फोन ठीक करवाने बाहर नहीं जा पाया इन दो दिन में तेरे साथ था कोई जो तेरी इस बात को कंफर्म कर सके ये इतफाक नहीं हो सकता असलम कि जिस रात अदिति का मर्डर हुआ उस रात तेरा फोन भी खराब था बल्कि सच ये है कि फोन तूने जानबूझ के बंद रखा था ताकि ये पता ना चल सके कि तू इधर नोएडा में बच गया तू असलम बेहतर तेरे लिए यही है जो भी सच है वो गलत नहीं तो ऐसा बीमार करेंगे कि जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाएगा सोच ले असलम को बुरी तरह से तोड़ा लेकिन अभी वो वही रट लगाए हुआ है कि 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में ही था इस बात के कोई सबूत नहीं है और ना ही इसकी बहन को इसके बारे में कुछ पता है ठीक से सर अदिति के मर्डर में असलम के हाथ होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन असलम के खिलाफ अभी सारे सबूत सकम स्टैंड है सबूत करने के लिए हमारे पास कुछ सॉलिड होना चाहिए साहब मैं देता हूँ ना सॉलिड खबर कल शाम को मैं नोएडा हाईवे के ढाबे पर बैठा हुआ था उस वक्त वो अपना हिस्ट्री सीटर है ना मॉन्टी वो भी वहाँ पर आया हुआ था अब क्या बताऊँ दोस्त आजकल लोगों को जुर्म की कदर ही नहीं है ताला पूरे नोएडा में रेड गिर गया इसलिए ना मैंने अब बाहर का काम उठाना शुरू कर दिया अभी कानपुर का काम उठाया था बड़ा काम था क्या मोन्टी भाई अब एक जबरदस्त काम था एकदम जासूस टाइप का पेमेंट सुनेगा ना तो साला दब के ही मर जाएगा एक हिंदू मुस्लिम जोड़े को ढूंढने का काम था सालों ने बाग के शादी की थी तो काम हो गया था अब मोन्टी शैम्पू कोई काम ले और वो होना ऐसा होगा कभी उठा लो मोन्टी को अब ये मोन्टी बताएगा कि इसने कैसे किया और किसके कहने पर किया बोल। वो हिंदू मुस्लिम जोड़ा कौन है और उनका पता लगाने के लिए तो जी किसने भेजा था बोल 
ढूंढने का काम मिला था साहब मैंने यूपी दिल्ली नोएडा हर जगह अपने लड़के घुमाए लेकिन साहब उनका कुछ नहीं पता चल पाया साहब अब नोटंकी बंद कर समझा अभी सर सच बोल शायद की लाश कहा है और उनके लिए सुबारी किसने दी जगमोहन रावत ने या असलम ने देखिए बात को घुमाइए मत सीधे सीधे बोलिए कि आपको लगता है मैंने अदिति को मारा है और आप मुझे गिरफ्तार करने आए हम आपको नहीं आपके भाई को गिरफ्तार करने आए सुभाष को क्या किया इसने वो तो यही बेहतर बता पाएंगे मॉन्टी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उसने तुम्हारा नाम लिया साहब दस सितंबर को सुभाष रावत ने मुझे फोन किया था साहब डैन साहब काम हो जाएगा दोनों को ढूंढ लूंगा मैं मेरे आदमी हर जगह काम होती मैं आपको बता दूंगा उसके आगे क्या करना है साहब आप ये बताइए मुझे उसके बाद क्या करना है मिलने के बाद बताऊंगा उनके मिलते ही मुझे फोन करना तुरंत आपको देखकर ऐसा लगा नहीं कि आप इतने पहुंचे हुए निकलेंगे एक हिस्ट्री शीटर से कांटेक्ट करके आपने उसे सुपारी भी दे दी मैंने मोंटी को सुपारी अदिति को बचाने के लिए दी थी उसे मारने के लिए नहीं भैया बहुत गुस्से में थे और मुझे डर था कि कहीं वो उस गुस्से में अदिति को कोई नुकसान न पहुंचा दे बेवकूफ समझ रहे हैं आपने देखिए जो भी सच है बता दीजिए सच उगलवाने के लिए हमें हमारे तरीके आजमाने पर मजबूर मत कीजिए मैं सच बोल रहा हूँ सर आप मोन्टी से पूछ लीजिए क्या मैंने एक बार भी उसे अदिति या शाहिद को मारने के लिए कहा था नहीं मैंने उसे उन दोनों को ढूंढने के लिए कहा था इसके बाद की प्लानिंग मैं पहले ही कर चुका था मैं उन्हें सबसे छुपाकर चेन्नई भेजने वाला था अपने दोस्त वेंकटेश मूर्ति के पास वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे उस पर भरोसा था इसलिए मैंने सारी बातें उससे पहले ही बता दी थी लेकिन इससे पहले कि मोन्टी अदिति का पता लगा पाता हमें अदिति की लाश मिलने के बारे में पता चला अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप वेंकटेश से पूछ लीजिए उसका नंबर है मेरे पास अदिति का मर्डर 11 तारीख को और 12 तारीख को शाहिद ने अपने दोस्त को फोन किया था कि कुछ लोग अदिति को उठाकर ले गए मनोज वो लोग अदिति को उठा के ले गए आपको क्या लगता है शाहिद का दोस्त आपके भाई जगमोहन की बात कर रहा था मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरा मेरा अपना भाई मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखता है ज्योति तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ओ, तो आज मेरे समझ में आया कि मेरा परिवार मेरे बारे में क्या जानता है क्या समझता है क्योंकि आपने कभी किसी को समझने का मौका ही नहीं दिया ना। मैंने हर फैसले में तू मेरे साथ खड़ा था मैंने कभी कोई फैसला अकेले में नहीं लिया है हम लोग भाई है सुभाष हमारी परवरिश हमारी सोच एक सी है आदिति के देर से घर आने से लेकर उसके जीन्स पहनने लड़कों के साथ बात करने पढ़ाई के लिए बाहर जाने तक तुझे भी हर बात खटेती थी जितनी की मुझे और अगर ऐसा नहीं था तो तुमने मुझे टोका क्यों नहीं क्योंकि तू भी वही चाहता था फर्ज सिर्फ इतना है कि तेरे हर बार बंदूक मेरे कंधे पर रखकर चलाई आदिति और शाहिद की शादी से तुझे भी उतना ही बुरा लगा था जितना कि मुझे क्या पता तूने मॉन्टी को उन्हें बचाने के लिए भेजा था या मारने के लिए आप कह रहे हो कि मैं खुद अपनी बेटी को मरवाऊंगा अच्छा अपनी बेटी आज जब तेरी अपनी बेटी की बात आई तो तूने बिना सोचे समझे मुझ पर उंगली उठा दी सुभाष एक ही सिक्के के दो पहलू है हम फर्ज सिर्फ इतना है कि हमारे चेहरे अलग अलग है तूने मुखड़ा पहन रखा है और मेरा सच सबके सामने जब शक दिलों में घर कर जाता है तो रिश्तों में भी दरारें पड़ने लगती हैं और यहां भी ऐसा ही हो रहा था सभी एक दूसरे पर शक कर रहे थे आरोप लगा रहे थे लेकिन दावे के साथ किसी के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं आखिरकार पुलिस को एक ठोस सुराग मिलने वाला था कातिल के चेहरे पर से मुखौटा उतरने वाला था हेलो एक टेम्पो का नंबर भेज रही हूँ उसके ओनर की डिटेल चाहिए मुझे तुरंत मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ तुमसे छुपकर मिलती है तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम हमारे परिवार से दूर रहो 
और ये बात दोबारा मुझे दोहराने न पड़े छूट क्या रहा है उसे असलम भी कुछ नहीं बोल रहा है उसके खिलाफ भी कुछ नहीं मिल रहा है बाकी सबके कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है चोरी किए गए गहनों के बारे में भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली था तकरीबन पंद्रह लाख के थे पक्का कातिल के पास ही होंगे क्योंकि अगर उसने गहने बेचने की कोशिश की होती तो नोएडा कानपुर या रायबरेली के किसी ज्वेलरी शॉप से ऐसी कोई खबर सामने आ ही जाती सर, 12 सितंबर की सुबह दो बज के चौवन मिनट पर यह टेम्पो चिवारी गांव की तरफ मोड़ा था उस रात भर में यह अकेला व्हीकल है जो एक बजे के बाद उस रास्ते से गुजरा था तब मुझे पूरा यकीन आ दी को इसी टेम्पो में ले जाया गया होगा और सर सबसे बड़ी बात इस टेम्पो के ड्राइवर ने बताया कि उसके मालिक ने अचानक से उस रात फोन करके ये टेम्पो मंगवाया था इसके मालिक का नाम क्यों बन रहा है एक बार तेरी शक्ल तो देखने थे ठीक से अड़ा? तो तू है तो से बोला है तेरी वहां चल कर चाहे जितनी मर्जी शर्मा लेना हेलो सर सर ये अदिति की ज्वेलरी लग रही है साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब चुप वो टेम्पो मिल गया मैं जिसमें तू अदिति की लाश को लेकर गया था जंगल में अभी सीधी तरह से ये बोल शाहिद की लाश को काट खाने लगा तू रुक बोले तू शाहिद बेग ये जब से आया तब से इसने मुझे एक बार भी गहने छूने तक नहीं दिए आज जब ये खाना लेने बाहर गया तो मैंने सोचा दो चार गहने निकाल लेता मेरे साथ गद्दारी कर रहा था इतना गिरा हुआ इंसान है बंद करिए नोटन की और ये कैसी प्रेम कहानी है जिसमें लैला मर गई और मजनू अभी तक जिंदा है और उसके गहने दबाकर बैठा है ऐसा मत कहिए सब सच्चा प्यार कर देते हम दोनों निकाह भी किया था हमने सबकी सहमति से नया घर बसाना चाहते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो तुम अदिति को लेकर यहाँ नोएडा मनोज के घर ले आए और सर हम इसके दिए हुए घर में खुश थे खुश तो ना तुम मैं बहुत खुश हूं हम दोनों साथ हैं यही काफी है क्या बन रहा है भाई खाने में <laughs> मैं बस रोटियां बना रही हूँ आप दोनों खाने बैठ जाए खुश तो हो ना तुम दोनों यहाँ हाँ यार तेरी वजह से कम से कम हम दोनों के सर के ऊपर छत तो है और ना पता नहीं हम दोनों कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं मैं प्लेट लगाता हूँ शायद ने मुझे कई महीने पहले अदिति की फोटो भेजी थी मुझे वो तभी से अच्छी लगने लगी थी और जब मैंने अदिति को सामने से देखा तो मेरा दिमाग घूम गया मुझे हर जगह हर वक्त वो ही दिखाई देती थी बस एक बार उसे पूरी तरह से पाना चाहता था उसे सामने से देखकर बहुत बेचैन हो गया था मैं मनोज भैया शाहिद बस पांच मिनट में नाकर आएगा तब तक आप चाय पीजिए अब इस कमीने के मन में क्या चल रहा था मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था फिर आगे मैं अदिति से अकेले में मिलना चाहता था उसे एक बार छूना चाहता था इसीलिए मैंने एक नौकरी के इंटरव्यू के बहाने इसे घर से दूर भेज दिया और खुद अदिति के पास चला गया हो 
गया आदिति हाँ बस दो मिनट भैया आप वहां जाकर बैठिए ना मैं चाय लाती हूँ भैया क्यों बोल रही हो यार नहीं मैं तुम्हारा भैया हूँ ना तो मेरी भाभी रात तो शायद भी नहीं है ये क्या कर रहे हैं आप वही जो शायद करता है दूर रहिए पागल तो नहीं हो गए देखिए आप मुझसे दूर रहिए वरना ठीक नहीं होगा शादीशुदा शाहिद में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है मुझे क्यों मना कर रही है तो पागल तो नहीं हो गए अब जाइए यहाँ से साहब तब तक भी मुझे नहीं मालूम था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन उस दिन जब मैं घर वापस आया तब मुझे पता चला कि कितना बड़ा कमीना है क्या क्या तूने? शायद शांत हो जा भाई देख गलती हो गई यार भैग गया था भैग गया था चल मेरी बीवी थी वो प्यार करता था मैं उससे छोड़ूंगा नहीं तुझे शायद चल रहे यार गलती हो गई दिमाग शांत रख और मेरी बात ध्यान से देख रोग आकर अगर तूने ये ड्रामा किया ना तो देख हम दोनों फंसे और मैं बोल दूंगा कि इस कत्ल में तू भी शामिल है और अदिति के घर वाले तुरंत मान जाएंगे ये हमारे लिए अच्छा यही होगा कि इस मामले को यहीं दबा दे तुझे क्या लगता है तेरे बहकावे में मैं आ जाऊंगा तेरा सच में दिमाग खराब हो गया है देख देख शाहिद भाई मेरी बात सुन यार हम सालों पुराने दोस्त हैं यार एक लड़की के चक्कर में अपनी दोस्ती खराब करेगा अरे ये तो गई वापस नहीं आएगी इसके जैसी हजारों लड़कियाँ तुझे मिलेंगी तुझे नई जिंदगी शुरू करनी थी ना राय से बाहर निकलना था मैं भी तेरे साथ चलूँगा मेरे पास पूरा प्लान है और हमारे पास इसके गहने भी हैं यार हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी समझ रहा है मेरी बात जिस लड़की ने तेरे लिए अपना घर छोड़ा परिवार छोड़ा ऐशोराम छोड़ा कुछ नहीं देखा तेरे सामने उस लड़की की मौत से तू पांच लड़के उड़ गए ये प्यार था तेरा दीदी के लिए क्या करता सर आप ही बताइए अदिति तो मर गई थी वापस नहीं आने वाली इसलिए मनोज जैसा कहता रहा मैं वो करता रहा शायद देख इस काम को हमें बहुत संभाल कर और आराम से करना होगा समझा इसकी लाश को ना इसमें डाल कर ले जाएंगे लेकिन अभी नहीं देर रात को मैं टेम्पो का जुगाड़ करता हूँ मेरी दुकान में एक आदमी काम करता है जिसके पास पुराना टेम्पो है अदिति की लाश को ठिकाने लगाने के बाद तू अपना फ़ोन ऑफ कर देना और फिर दो दिन बाद अपना फ़ोन ऑन करना सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए जब पुलिस को आदिति की लाश मिलेगी ना तो वो मुझसे पूछताछ करने आएगी तो मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम दोनों के पीछे कुछ लोग पड़े थे जिन्हें अदिति के परिवार वालों ने भेजा था अदिति को उन्होंने मार दिया और तू अपनी जान बचाकर भागा फिर तूने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया तुमने फ़ोन ऑन किया फिर तुम भी पकड़े गए और तुम्हारा फ़ोन फिर तुरंत बंद हो गया इसमें पुलिस को यही लगेगा कि या तो तूने खुदकुशी की है या तेरे परिवार वालों ने तुझे मारा है और जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता मेरे पास एक और ठिकाना है तू वहाँ छुप जा और सबसे पहले तेरा हुलिया बदलना पड़ेगा ताकि कोई तुझे पहचाने ना कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझ पे भरोसा रख ये मामला शांत हो जाने के बाद तेरे पास जो अदिति के कहने हैं ना हम उसे बेच देंगे बहुत पैसे मिलेंगे यार अपनी लाइफ सेट हो जाएगी चल लाश को बोरी में डालते हैं और रात को एक बजे निकलेंगे समझा और फिर अदिति की लाश को हम जंगल में फेंक कर घर वापस आ गए साले तो अदिति से प्यार करता था पांच मिनट में उसके कातिल के प्लान में शामिल हो गया ताकि तू अदिति के पैसों से एक सुकून भरी जिंदगी शुरू कर सके मैं इसके बहकावे में आ गया था मैं सच कह रहा हूँ उसकी मौत का मुझे अभी भी बहुत अफसोस है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेरे जैसा स्वार्थी आदमी नहीं देखा क्या नहीं था तेरे पास हा? क्या नहीं था तेरे पास एक समझदार बीवी थी बेहद प्यार करने वाली अदिति थी लेकिन सच ये है कि तू इनमें से किसी के लायक नहीं था जाऊं नीले गगन में पर कैसे उड़ू बंदिशें हैं इन परों में है कांटों की दीवार रोके मुझे ये प्रतिष्ठा की परछाई टोके मुझे है अरमा छूलू सितारों को 
तोड़ दू इन बंदिशों इन दीवारों को है हिम्मत मुझ में पर उम्मीद थोड़ी कम है कर दे दो तुम साथ तो साथ उड़ जाए झूठ का पर्दाफाश अक्सर इंसानी मंसूबों का भद्दा चेहरा सामने ले आता है मुखौटा उतरते ही सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है और इंसान की स्वार्थी घिनौनी और लालची मंशाओं पर रोशनी पड़ जाती है लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक हकीकत इंसान के अंदर छुपा हुआ अंधकार है जिससे वो खुद भी वाकिफ नहीं होता और जिसका आभास उसे जिंदगी की मुसीबतों के साथ जूझते हुए ही होता है शायद भी अपने भीतर छुपे अपने इस खतरनाक रूप को शायद नहीं पहचानता था उसने स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में सोचा लेकिन मुसीबत के वक्त उसकी स्वार्थी फितरत की वजह से उसका मुखौटा उतर गया और उसके पीछे छुपा असल घिनौना और भयानक चेहरा सामने आ गया अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात साढ़े दस बजे और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.